Hello, good evening. We are in session number two of this week. So we are going to start with this um, with this session. And we have two sessions left for this week. Vamos a comenzar con el día número dos de esta semana eh, para terminar eh, esta semana en dos sesiones más. Porque son cuatro días y vamos a la mitad, ¿verdad? Uh, we are going to start with the topic that we were developing yesterday. Uh, we were talking about prepositions. Now we are going to end that, uh, that topic. And then we are going to talk about WH questions and negative statements. Vamos a terminar el tema de las preposiciones y vamos a entrar al tema de las WH questions y de los statements que son negativos. So we are going to start right now because of the time. Uh, the time flies and we need to uh, use that time wisely. So, vamos a comenzar con lo que estuvimos viendo ayer, que son las preposiciones. Uh, we were uh, talking about the different types of preposition that we have. Uh, we were talking about the preposition of time, preposition of place. And now we are going to see the prepositions of location that are very short information about that kind of prepositions. Vamos a hablar de la, las preposiciones de locación o de donde podemos localizar algo que es algo bastante corto, no es muy extenso. Then we are going to talk about preposition of a spatial uh, relationship. Vamos a hablar también de las preposiciones de la relación espacial. And then we are going to have some examples of a preposition following verbs and adjectives, de cómo las preposiciones van siguiendo lo que son los uh, verbos y adjetivos, y vamos a terminar en esa parte este tema. So we are going to start with the preposition of location, that is the number four, because we um, learned three types yesterday. So we have preposition of location. Preposiciones de, locali de, de eh, locación, location, de lugar, something like that. And we are going to say to refer to a location, use the preposition in. So we have, again, the same preposition that we were seeing in the other um, in the other type of preposition. Vamos a usar siempre los mismos. Si ustedes se fijan, son los mismos. Solo que se le está dando un uso específico para cada una de estas partes. To refer a to a location, you use the preposition in, that can be referred as an area, at a point, and on a surface. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la preposición in para un área, at para un punto, and on para la superficie. Again, on is for surface. Siempre lo vamos a utilizar para la superficie. And that's the, the information that we have about this kind of preposition. Now we are going to write some examples. And we have, they live in the country. Then we have, she will find him at the library.
And the last one, there is a lot of dirt on the window. So we have here, they live in the country. We have the, the first one. Ellos viven en el país. Este, este ejemplo se refiere a lo que es un área. Then we have, she will find him at the library. Ella lo va a encontrar en la biblioteca. This is referring to a point, a un punto. And the last one is the surface, la superficie. There is a lot of dirt on the window. Hay mucha suciedad en la ventana. Estamos hablando de la superficie de la ventana. So we have our uh, three examples. Ahí tenemos nuestros ejemplos sobre esta parte que es bastante corta. Then we have number five, that is the last one. Este es el último. And it says, preposition of a spatial relationship. And it says, to refer to a spatial relationship Use the preposition above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, and below. And two others, a preposition that we have. Mm. Vale, vení. So we have these examples for this kind of a uh, preposition because we are talking about the uh, special relationship. So we can use this um, these prepositions. We have above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, below, and so on. Tenemos muchos otros preposiciones que podemos utilizar para la relación espacial, pero vamos a utilizar nada más estas. So for example. Para nuestros ejemplos, let's see. We have the post office is across the street. From the grocery store. Como estas preposiciones son del espacio, ¿verdad? Estamos hablando de la relación espacial, de la relación del espacio. Um, in this example says, the post office is across the street from the grocery store. El eh, correo es cruzando la calle, ¿verdad? Across the street. 
from the grocery store, desde la, el supermercado o la venta de eh, alimentos o de, de cosas que ocupamos para nuestra casa. So in this case, it's like when we are going to give a direction. Es como cuando nosotros um, damos una, um, una dirección, ¿verdad? So in that case, it is like that and in which we are going to use this kind of preposition. It's very common to use it in that kind of um, situation. Es bastante común, ¿verdad? Que... Eh, Usemos este tipo de preposiciones para hablar de lo que son, ¿verdad? Direcciones. It is very useful in that case. So, we have another one. The kids are hiding behind the, behind the tree. The kids are hiding behind the trees. I mean, the tree, that one. Los niños se están escondiendo detrás del árbol. The kids are hiding behind the tree. And the last one. Place a check mark within the box. Dejar una marca. So, we have five. We have five types. Tenemos cinco tipos. Let's see. Like this. Number one, preposition of direction. La preposición es para la dirección. Then, preposition of time. La preposición es de tiempo. Then, we have number three. That is our preposition eh, of place. La preposición es de lugar. Number four, preposition of location. And number five, preposition and spatial relationship. Tenemos cinco tipos diferentes de preposiciones. Sabemos que las preposiciones nos van a ayudar a eh, expresar este tipo de información. So, in this case, eh, it says, the preposition following verbs and adjectives. Some verbs and adjectives are followed by a certain preposition. Sometimes, verbs and adjectives can be followed by different preposition, giving the phrase different meaning. Tenemos nuestros verbos y nuestros adjetivos. Los verbos son las acciones y los adjetivos son eh, información extra que se le da a un nombre, una cosa o algo por el estilo. So, it says that eh, algunos verbos y adjetivos están seguidos por una serie o un tipo diferente de preposiciones. A veces los verbos y adjetivos pueden estar seguidos por diferentes preposiciones que le dan a la frase un, eh, a different meaning, un, un significado diferente. So in that, in that case, it's very important that we have like, that we pay attention to the, um, the context of the phrase or the thing that we are hearing, because in that moment we can um, understand what is the meaning or the correct meaning for that phrase. Because if we separate the words, we are going to have another um, meaning and it be very confused for us. Eh, tenemos que poner bastante atención al contexto de las frases, ¿verdad? Porque eh, cuando se usan estos verbos o estos adjetivos con las preposiciones, pueden cambiar un poco el, 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 el meaning, el significado. Y si las vamos separando una por una, vamos a tener complicaciones para entender el mensaje. So, some common verb plus preposition combination. Vamos a ver solo estas combinaciones para terminar con este tema. Some common a verb plus preposition combination. So we are going to write some, um, let's see, oh, let's change this because we have the examples here and it's very weird. So. Vamos a escribir algunos eh, eh, propositions que pueden ser eh, usados con algunos de estos verbos, ¿verdad? Las combinaciones que podemos usar y eh, cómo los podemos eh, acoplar juntos. So, we have number one. We have about. 
about. We can use worry, we can use complain, and we can use a read. About is like to say sobre. Sobre, pero no encima, sino cuando estamos hablando de algo. Ah, quiero hablarte sobre. I want to tell you about. Quiero hablarte sobre y decimos una cosa. So in this case, we are going to use worry, que es como una preocupación o preocuparse. Complain, que es como quejarse. Y read, leer. So we have those uh, verbs that we can use with about. And we have examples. Tenemos siempre los ejemplos para que vayamos entendiendo más lo que es el uso de estas palabras, ¿verdad? So we have here. Examples. We have here. He worries about the future. So we have here the combination. He worries about the future. Se preocupa por el futuro. She complains about the homework. Ella se queja por la tarea. She complains about the homework. And the last one, I read about the flooding in the city. Or, or we can say it simple. I read about the city. I read about, mm, I read about the pollution in the city. Y sobre la contaminación en la ciudad. I read about. So we have those examples. Then we have another one. We are going to use three, just three. We have at, that is another one. At. Arrive. A building or event. Este at lo vamos a utilizar con el verbo arrive, que es llegar, pero a un edificio o a un um, o a un evento. Then a smile, sonreír, and look, mirar. So we have the examples. And we have, he arrived at the airport two hours early. El llegó al aeropuerto dos horas más temprano. And then we have the children smile at her. Los niños se le sonrieron. Y tenemos el último de los ejemplos de estos, que es from. Podemos decirle de cuando estamos enviando algo, ¿verdad? From, o de algún lugar. From, and we can use from con differ, que es diferir, o con suffer, sufrir. And we have some examples. And it says, the results differ from my original idea.
Los resultados difieren de mi idea original. And the other example is, she suffers from dementia. Eh, sufre de demencia. So, all of this information that we have about eh, the proposition is um, because we need to use them. Necesitamos utilizarlos y por eso tenemos eh, que manejar un poco sobre este tema. This is the beginning. It is not like we are going to have uh, all the information in our minds in one session. Um, it is like we need to practice. We need to uh, read again the information. We need to practice these um, propositions into some uh, phrases or some things. And then we are going to manage them uh, very well. Vamos a, a tener esta información, ¿verdad? No es como que eh, vayamos a manejar la información de la noche a la mañana. It's not like that. Eh, tenemos que leer más información acerca de esto. This is not on the only information that you are going to have about prepositions. There are a lot of information in the, in, on the internet eh, about them. Eh, and you can have some uh, exercises done in, the, in, the, in some uh, pages. So it is necessary that you um, put into practice all the information that you have about different topics. And that is the key for um, a learn more about these kind of topics. Siempre tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Podemos hacer muchos um, exámenes en línea. That is a very good tool um, que podemos utilizar para mejorar, ¿verdad? Y para saber dónde vamos a necesitar un poco más de información. And that's it. So this is the beginning. So don't worry about this kind of topics because you will have this information. And then when you um, hear about this topic again, you can uh, create more information about this one and you are going to be very familiar with this. Cuando vuelvan a hablarles de este tema, pues ustedes ya van a tener un poco más de información y ya van a saber eh, un poco sobre ella, entonces se va a ir reforzando toda esa información cuando ya vuelvan a ver este tema más adelante, porque se vuelve a ver mucho más adelante. So, now, we end this topic. Terminamos esta parte del tema. Now, we are going with the other topic that we have here. And let's see, topic two, it's just no question, WH. Question. Vamos a ver las WH questions. Um, yesterday I was uh, saying that um, we are going to use again the WH words that we were um, learning the last week. So we are going to use that information to create new one and to create question with that words. Vamos a utilizar esa información que ya vimos la semana pasada sobre las WH words. Que solo la vimos, ¿verdad? Que solo vimos cuáles eran esas palabras. Pero que ahora la vamos a utilizar para crear eh, preguntas. Y obviamente respuesta, ¿verdad? Positivas y negativas. First, we have the objective. And, and, and it is said in the objective. In this class, you will listen. In this case, it is about the work in the platform. In this class, you will listen to a conversation a titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no question, and W question, which we will learn in future lessons. Esta conversación que van a escuchar ustedes en la plataforma, ahorita solo la vamos a leer y la vamos a desglosar un poco. Eh, vamos a ver, ¿verdad? Lo que son las yes, no question, las preguntas de sí y no, y las W question. It can be open or they can be closed. Pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Se llama, are you from Seoul? Eres de Seoul. So we are going to read and pay attention to this. So let's see. We have this conversation and we have Tim and Jessica. There are two people in this conversation. Tenemos dos personas en esta conversación. And Tim said, aren't you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. 
So it is your first language, Korean? Yes, it is. Tenemos la primera frase. Are you from California, Jessica? Eres de California, Jessica? That is a question. Tenemos esa pregunta, pero en este caso no es una WH question. In that case, it's a question with be. Tenemos una pregunta con el verbo be y no la vamos a utilizar porque necesitamos WH eh, question. And then said, Jessica dice, Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Bueno, mi familia está, está en California ahora, pero nosotros somos de Corea. Eh, Tim le dice, oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Y le dice, ah, mi madre es coreana o oh, es de Corea, de Seoul. ¿Eres de Seoul? Pregunta él. Again, we have another question with verb to be. Tenemos otra pregunta con el verbo to be. And she said, no, we are not from Seoul. We are from the June. Le dice, no, no somos de Seoul, somos de, de June. Y dice Tim, so, is your first language Korean? ¿Es tu primer idioma o tu lengua materna el coreano? Y le dice, yes, it is. Sí, lo es. So, in this part, we have this, um, this kind of question. Let's see the examples. We are going to write the example of this question. Porque son preguntas con, las, eh, con el verbo to be, que ya más o menos estuvimos viendo. Questions with verb, verb to be. Tenemos preguntas con el verbo to be, que ya lo veíamos antes, que solo vamos a cambiar, ¿verdad? Lo que es un poco la estructura de nuestras frases. And we have here. Uh, let's see. Verb to be. Plus subject plus complement plus question mark. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos para las preguntas con el verbo to be. Verb to be plus subject plus complement plus question mark. Tenemos el verbo to be al inicio de la oración. Luego tenemos nuestro sujeto y por último el complemento con la question mark o el signo de interrogación. So, we are going to write the example that appears in the conversation. Are you Are you from California? Jessica and the question mark. So we have the uh, question like that. And then we have another question. Are you from Seoul? Are you again from Seoul? Question mark. And we have another question. And it says, is your first language Korean? So in this case, our subject in this question is your first language. Nuestro sujeto de la tercera pregunta no es, is, is, In this case, we can say it's it. Podemos utilizarlo como el it. Voy a ponerlo entre paréntesis por acá. It's it. Es eso. In, in the case, we are referring to the language. Estamos hablando de el lenguaje. It is your first language. Es tu, primer lengua, tu primera lengua o tu lengua materna, el coreano. So in that case, we are going to have your first language as the subject or the, the sentence. Es nuestro sujeto, ¿verdad? Your first language es nuestro sujeto en este caso. So, this kind of question, we are um, kind of familiar because we were talking about them in the last uh, week. Estuvimos hablando de este tipo de preguntas la semana anterior, donde poníamos, ¿verdad? Que siempre vamos a poner el verbo to be al inicio de la oración, 
luego el sujeto, complemento y question mark. This part is just for a, we can say to remember how to do these kind of questions. So this is just like a review. Solo vamos a hacerlo como un tipo review o recordatorio de cómo se hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Now, we are going to bring back, vamos a traer de vuelta lo que son las WH words. So, give me a moment to go like this. And we need this part, this one. Necesitamos esta información. Why? Because we are going to explain the WH words. Here we have. So, aquí tenemos ya nuestras WH words for these kind of questions. Vamos a crear oraciones o preguntas in this case um, with WH words. Ya les decía en la clase anteriores that we have this kind of words that are specific for questions. Son palabras específicas para preguntas. Obviamente tenemos eh, preguntas que se pueden hacer con el auxiliar did, auxiliar do, eh, or something like that, pero estas son como las más comunes, ¿verdad? Las la, la básicas. So, we have what, el significado es que, where, donde, when, cuando, who, quién, how, cómo, and why, por qué. So, that words we are going to use to create different kind of questions. So, in that case, the first one is very, very common. En la primera es bastante eh, común, eh, porque es que, ¿verdad? We can use that eh, question um, in different kind of situation. Esa la podemos utilizar por diferentes tipos de situaciones. And we are going to divide these words and to give like a phrase that we can use to identify the uses of this WH question. Vamos a poner una frase que nos ayude a nosotros a identificar más fácilmente estas, eh, estas WH words y cuál es el uso que le vamos a dar. Let's see, we are, we are going to do it like this. I have here and we are going to use what. And use, for, uh, use to us for information. Utilizamos el what para preguntar por algún tipo de información. Ask for information. Then we have where it's used to ask for a place or location. Where eh, in Spanish is donde, lo utilizamos para eh, preguntar por un lugar o una localidad, una locación, un lugar donde se encuentran ciertos lugares. Then we have when. And it says used to ask for time. Este lo utilizamos para eh, preguntar por tiempo. Then we have, let's see, who. Who used to ask about people. Lo utilizamos para hablar de las personas. Then we have how. 
And it says that how is used to us for way or form. El how lo utilizamos, ya que sabemos que se refiere a cómo, lo usamos para a preguntar por una manera, por una forma. In this case, to do something. Puede ser que preguntemos cómo realizar algo, ¿verdad? Cómo podemos hacerlo, que nos indiquen eh, cómo se puede realizar. And then we have a why. Tenemos por qué. And it says, used to act for a reason. Lo utilizamos para pedir razones. Why? Por qué? So in that case, um, we have this. Tenemos esto, ¿verdad? Con estas, um, con estas frases, Nosotros podemos entender um, en qué situaciones vamos a eh, utilizar este tipo de pregunta, ¿verdad? And we are going to write an example, a very, very easy example. So, in this one, I will change the color, I guess. We are going to use red for the example. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Estamos preguntando por información. Where, um, here. Where do you live? ¿Dónde vives? Estamos preguntando por un lugar o una... Eh, dirección o un lugar, la, la localización de un lugar. Where do you live? ¿Dónde vives? Next one. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? When did you arrive? El tiempo, ¿verdad? Who? Who is... Oh, it didn't change the color. Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro o tu maestra? And we have another one and it says, how? How can we cook this? ¿Cómo podemos cocinar esto? How can we cook this? And the last one, because we are uh, asking for a reason. What did you leave? Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? Ahí tenemos nuestras preguntas, ¿verdad? Estamos preguntando por una eh, información específica. What is your name? Is for information because we are going to eh, meet someone like in the first week that we were talking about eh, meeting people and asking for information or personal information. In this case, what is for that? To ask information about something about someone. Then where it is to it is used to ask for a place or location. In this case, we were talking about information, but about the place that people live. Where do you live? That is the question. Then, 
When it is used for us to ask for a time. When did you arrive? It's talking about the time that person arrived to a place. Then who is used to ask about people. In this case, is um, when we want to know about someone, uh, we use this word who. Who is your teacher? Quien es tu maestro? How is used to ask for a way or form in which we can do something, in which we can perform something, or to solve a problem? Uh, how can we call this? How can we solve that? Um, and the last one, why is used to ask for a reason? So, in that case, what do you live? Así que ya tenemos esas preguntas con las frases que nos van a ayudar a nosotros a identificar en qué situaciones vamos a utilizarlas. Y ya tenemos un ejemplo. Obviamente podemos crear muchos ejemplos más con esta información. So, the thing is that we need also to give yes, no question. I mean, yes, no answers. Tenemos que uh, hacer preguntas que nos lleven a la razón de dar una respuesta de sí o no. In this case, WH questions are open questions. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Ustedes lo pueden escribir a un lado o algo por el estilo si lo, si lo están anotando o we can have just like a note. WH words or questions are open question. Mm, las preguntas con WH words, las preguntas que llevan estas WH, eh, estas palabras que llevan WIH, eh, son open question because we need to give an answer, a long answer. Tenemos que dar una respuesta larga. Eh, por, ese, eh, por esa razón no podemos simplemente decir sí o no. Because in the case that we are using, what is your name? We cannot say yes. Cuando alguien nos pregunta nuestro nombre, no podemos simplemente decir sí, no. Because that is not the point of the question. The point of the question is to give another kind of answer. Para ese tipo de preguntas, eh, tenemos que dar una, una uh, respuesta un poco más larga, un poco más específica. Then, eh, what, when did you arrive at 7 p.m., for example? No vamos a decir sí o no. So, WH question are open question. And question with where to be are close, um, close question. So, las preguntas que íbamos con el verbo to be sí pueden ser preguntas de sí o no. Por ejemplo, el número uno. Are you from California? We have two kind of, of answers. Yes or no. Yes, I am. No, I'm not. So we are going to create uh, like this. Let me do this. Like this. So we are going to create some examples for this kind of question and for the answer. Vamos a crear unas cuantas preguntas que nos lleven a lo que es esta respuesta del sí y el no. For example, number one, tenemos aquí con verbo to be. Are you my classmate? Are you my classmate? Let me do this. I will change. Ok. Are you my classmate? ¿Eres mi compañero o mi compañera? Dos tipos de respuesta. Yes. Sí, I am. Sí, lo soy. O sí, soy. In this case, when we are going to answer, cuando vayamos a responder, no, sol, no solamente, ya les decía anteriormente, no solamente vamos a poner sí, sino que le vamos a poner yo y el verbo que corresponde a mi respuesta. En este caso, como me están preguntando a mí, como primera persona, pues mi respuesta va a ser sí, yo soy. Yes, I am. Sí, yo soy o sí. Simplemente la traducción sí. Yes, I am. 
Siempre le vamos a agregar eso al final de nuestra respuesta. En negativa. No. I am not. And that's it. That is the, the, the answer. Yes, I am. No, I am not. Vamos a utilizar ese pronombre que, que necesitamos para nuestra respuesta. Otra pregunta. Let's see. Are you single? Are you single? The possible answers. Yes, I am. Or no, I am not. ¿Estás soltero? Sí lo estoy, no lo estoy. Yes, I am. No, I am not. Vamos a cambiar el pronombre. Is she your mother? ¿Es ella tu madre? ¿Es ella tu mamá? Y la respuesta sería, en este caso, no le vamos a poner yes, I am, porque no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de otra persona. Yes, she is. Yes, she is. Sí, lo es. O oh, no, she is not. Como estamos hablando de quién, de ella. ¿De qué? Yes, she is. Sí, lo es. No, she is not. No, no lo es. Then, let's see, it is like, let me see, let me see, let me see. Is it a uh, chihuahua? Like, we are talking about a, a dog, right? Ese chihuahua es un chihuahua, la raza, ¿verdad? Del perro. Respuesta. Yes. It is. And no. It is not. No, no lo es. And we are going to use the plurals. Plurales. Number five. Last one. Are they, are they reading Harry Potter? Answers, yes, they are. No, they are not. So in that case, we have our yes, no questions. En este caso ya dividimos, ¿verdad? Las yes no question con las open and closed questions. Ya decíamos, verbo to be, preguntas con verbo to be, son eh, closed questions porque solo vamos a dar respuestas de sí o no. Eh, y las preguntas que llevan WH words, las la preguntas que llevan what, where, when, who, how, and why, son open questions. Si queremos saber más acerca de la persona, hagamos open question with, the, with WH words. Si queremos más información sobre alguien, vamos a utilizar las WH eh, questions. Si solamente queremos confirmar o negar una información, vamos a utilizar eh, preguntas con verbo to be al principio. So in that case, I think it's very clear. Eh, for these kind of questions, por estas, estas preguntas, las open and las close, ¿tenemos alguna duda? Mm. Mm. Okay, I think it is not. Mm. Creo que... Maybe it's very clear, I guess. Espero que sea bastante claro, ¿verdad? Lo de las open and close eh, questions. So, we have like 10 minutes. Tenemos como 10 minutos para continuar con el otro tema. It's like, um, let's see. Es como la continuación del tema que estuvimos eh, viendo de las preguntas con el verbo to be. 
vimos las eh, affirmative sentence and we also studied the, the creation of questions. Estuvimos viendo lo que eran las frases eh, positivas que llevaban lo que es el verbo to be, o sea, las frases creadas con verbo to be y las preguntas, así como las que tenemos en la parte de arriba. Now, we are going to use the negative statements. No creamos en ese momento, ¿verdad?, lo que eran las partes negativas, porque lo íbamos a ver más adelante. But in, in this case, it is like the same thing because we already uh, see what are the negative uh, answer for this kind of question. Ya vimos lo que son las preguntas, I mean, las respuestas negativas, pero vamos a crear oraciones negativas. Ya creamos las oraciones positivas, las question, y ahora vamos con las oraciones negativas. So, negative statement. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no question with be. Ya creamos preguntas con el verbo to be. Eso ya está más que claro. Now we are going to use just the negative statements. We have some examples here. Tenemos muchos ejemplos aquí en la imagen. And it says, let me see. We are going to do it like this. Okay. We have some uh, phrases right here. At uh, the, maybe you can see, at the um, left of the uh, screen. Vamos a la, a la izquierda. Vamos a empezar desde el lado izquierdo de nuestra pantalla. I mean, I, I think it is correct because it is in my left side. Um, we're going to begin with this um, verb to be and the pronouns. Vamos a volver a ver los pronombres y el verbo to be. It is something that we are going to study a lot. Es algo que vamos a estudiar mucho, mucho, mucho. Y vamos a seguir viendo lo que son los pronombres y el verbo to be. So we are going to start. I am or I'm not from New York. No soy de Nueva York. You are not late. You are not late. No, es, no vienes tarde o no estás tarde. O no estás retrasado. She's not from Russia. She's not from Russia. No es de Rusia. He's not from Italy. He's not from Italy. No es de Italia. It is not English. It is not English. No es inglés. We are not from Japan. We are not from Japan. No somos de Japón. You are not Italy. You are not Italy. No estás temprano. They are not in Mexico. They are not in Mexico, no están en México. So, with that part, we are going to begin with that part. Vamos a comenzar con esa parte. So, we are going to move this one because this is not for today. So, we have here, formula. Vamos a tomar la formula que ya habíamos visto. Subject plus verb to be Plus complement. Esta es nuestra fórmula base. Con esta fórmula creamos las eh, oraciones afirmativas. Cambiamos un poco de esta fórmula para crear eh, preguntas. Y ahora vamos a utilizar esta base o esta fórmula base para crear oraciones negativas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con las preguntas es que primero va el verbo to be. Verb to be. Plus. Subject plus complement, and we add something more. Agregamos la question mark. Y de último, para las negativas, we have subject again plus verb to be, and we are going to add a not, not plus complement. Tenemos ahí nuestras tres fórmulas para esto. This one is light blue. This one will be green. And last one will be red because there are negative. Okay. We have here the, the three uh, formulas for this one. Tenemos tres fórmulas para esto. Ya tenemos nuestra negativa. 
solo se le agrega el not para denotar que es una oración negativa en este caso. So we are going to write some examples. And let's see. I'm going to use this one. Okay. We are going to use all the, uh, the pronouns. I am not a nurse. No soy una enfermera. I am not a nurse. You are not my classmate. No eres mi compañera. She is not my mother. Ella no es mi mamá. He is not the math teacher. Él no es el ma maestro de matemática. It is not light blue. Eso no es celeste. Again. You are not you are not in the pool. No estás en la piscina. No están en la piscina. Then we are not listening that song. No estamos escuchando esa canción. And the last one, each day that we have day, they are not wearing yellow. Ellos no están vistiendo o no están usando color amarillo. So we have here our examples using all the uh, pronouns that we have. So let's see. Uh, for tomorrow, I will ask you for your help. Voy a pedirles eh, para mañana, voy a pedir que eh, hagamos una pequeña actividad. Van a hacer ustedes sus propias oraciones usando todos los eh, pronombres, usando formas negativas. Así como yo lo he hecho aquí, eh, in which we are using the pronouns, the verb to be, the negative, and the complement. Vamos a hacer... One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight sentence using negative form. Vamos a utilizar o vamos a crear ocho oraciones negativas usando los pronombres. We have our base. Ya tenemos nuestra base. Lo único que vamos a hacer nosotros es cambiar el complemento. Right? That is the, the, just the thing that we are going to do. Solo es eso lo que vamos a hacer, cambiar el complemento. Todo lo demás is the same. So, uh, we are going to use uh, those uh, exercises or those uh, sentences uh, in the uh, tomorrow session. We are going to share that uh, sentence. Vamos a compartir esas oraciones with the group. Vamos a compartirlas con todos, uh, right? We are going to demonstrate that we understand the topic. Um, so, remember, for tomorrow, you have to write a sentence using uh, this uh, formula or this, uh, let's see. No, no, ocho en total. One by one, una por una. O sea, son ocho pronombres y vamos a crear ocho oraciones. You are not going to do it like a really, really long homework. No van a hacer un trabajo extenso, una tarea muy larga. Solo son ocho oraciones en total. So tomorrow we are going to share the uh, sentences uh, with the negative uh, form. Okay. And then we are going to develop another topics that we are going to see because we have some kind of thing that we are going to learn tomorrow also. So Remember, you have to do this a uh, sentence for tomorrow. It is not really complicated. You can do it tomorrow in five minutes, I guess. Lo pueden hacer el día de mañana, solo poner el complemento que quieren ustedes para su oración. Cinco minutos se van a tardar, and that's it. Y lo vamos a compartir al comenzar nuestra eh, sesión el día de mañana. 
So now it's time to end the session. It's time to say goodbye. And we are going to see each other tomorrow. So have a good night. And let's have a really, really, really good night. Vamos a terminar aquí la sesión. Ya es hora. Así que nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. <coughs>